Hola niños y niñas, el día de hoy vamos a hacer la tercera actividad de patrones. Para eso voy a ocupar primero material concreto y luego vamos a hacer la página 16 del libro Sopena Matemáticas. El primer elemento que voy a utilizar son bombillas y vamos a ver la forma de la bombilla. Voy a utilizar tapas ¿ya? y vamos a ver en este caso patrones con, de distinto tamaño, tapa grande, tapa pequeña. Y vamos a ver además patrones de color. Por ejemplo, voy a utilizar en este caso el color rojo. Ya, y comenzamos entonces. Voy a bajar la cámara para que puedan ver los ejercicios y ustedes luego lo tienen que hacer con su propio material concreto. Hagamos primero un patrón AA. Voy a comenzar con las bombillas. Bueno, entonces vamos a hacer este patrón y vamos a decir bombilla bombilla, bombilla y bombilla y una más bombilla, entonces tengo mi patrón es de forma de bombilla y siempre voy a repetir el mismo elemento por lo tanto es un patrón AA porque siempre repito el mismo elemento en este caso bombilla y decimos bombilla, 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 bombilla y bombilla también puedo hacer otro patrón pero esta vez de color y también lo voy a hacer AA por ejemplo voy a decir rojo, rojo y rojo y voy a repetir una cuarta vez rojo, entonces mi patrón en este caso es de color y yo seleccioné el color rojo rojo, rojo, rojo y rojo también lo puedo hacer con las tapas y puedo de decidir qué atributo voy a utilizar en este caso voy a utilizar el atributo grande entonces voy a decir tapa grande Tapa grande, tapa grande, tapa grande y tapa grande. Y siempre repetí el mismo tamaño. Grande, 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 grande y grande. Bueno, ahí están los patrones, en este caso, AA. Siempre repitiendo un atributo. Ahora vamos a hacer un patrón AB, o sea, vamos a utilizar dos atributos. En este caso voy a utilizar... El tamaño, y lo voy a hacer de tamaño grande y tamaño pequeño, porque va a ser mi patrón AB. Entonces voy a decir, pequeño, grande, pequeña, grande, tapa pequeña y tapa grande. Entonces aquí utilicé tapas, pero las tapas tienen distintos tamaños y las alterné para que se formara un patrón. Y dije, tapa pequeña, tapa grande, tapa pequeña, tapa grande, tapa pequeña, tapa grande. Eso sería entonces un patrón de tamaño. Ustedes también lo pueden hacer. Ahora, voy a hacer un patrón de color y esta vez voy a elegir dos colores porque son dos elementos que voy a repetir. Y voy a decir, por ejemplo, vamos a utilizar el color amarillo que tengo acá. Y el color verde. Entonces voy a decir verde, amarillo. Bueno, sigue el verde y el amarillo. Verde y amarillo. Y ahí tengo entonces en este caso un patrón de color y el color que elegí son dos. Son verde y amarillo. Y digo verde, amarillo, verde, amarillo, verde y amarillo. Y ahí está mi patrón AB. Y por último, vamos a hacer un patrón de formas. ¿Cómo lo vamos a hacer esta vez? Voy a seleccionar la forma redonda, en este caso, y la bombilla. ¿Ok? Que es, en este caso, eh, un elemento alargado. Y voy a decir bombilla, tapa, bombilla y tapa. Bombilla y tapa. Entonces ustedes también pueden hacer su patrón de forma. Bueno, luego de haber terminado esos ejercicios con el material concreto, vamos a hacer la página número 16, que es esta de acá. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Dice, continúa la secuencia siguiendo el patrón DA. Entonces acá estos tres patrones son de colores. Y primero tenemos el de manzana y las manzanas tienen dos colores o sea es un patrón AB 
y voy a decir manzana verde, manzana roja, manzana verde, manzana roja. Y estas dos últimas ustedes las tienen que completar con los colores que corresponden. Luego seguimos con pajaritos. Pajarito celeste, pajarito amarillo, pajarito celeste. Y quedan tres sin colorear. Y ustedes tienen que decidir qué color viene luego de celeste. Fíjense. Y por último tenemos unos volantines. Y estos volantines tienen dos colores nuevamente. Y tenemos morado y naranjo. Morado y creo que continúa. En este caso, ustedes me tienen que dar esa respuesta. Entonces, yo les pido que cuando terminen esta página, les saquen una foto y me la manden al correo del Prekinder B. Bueno, ya niños y niñas, espero que les haya gustado la actividad y nos vemos en una próxima tarea. Que estén súper bien, cuídense mucho. Chao, chao.